benvenuti sul mio canale oggi vi propongo questa bellissima cappa o coprispalle come volete voi v veramente molto molto raffinata e anche il punto è un punto che ricorda la spina di pesce è veramente bellissimo però pur essendo così bello è semplicissimo da eseguire per questo progetto ho usato il filato Alison and May eh, della misura medium che ho comprato eh, in un negozio action ne ho usato 200 grammi tutti e mi è rimasta solo la fascetta praticamente vi mostro quella l'ho lavorato con un uncinetto numero 6 dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta e facoltativo di una godalana per cucire facoltativo perché io mm, la mia cappa l'ho cucita con l'uncinetto in base a come siete abituati a come vi piace di più come, come vi piace di più il risultato ecco potete cucire con l'ago con l'uncinetto è sempre è, è soltanto una questione di gusto e di praticità in sintesi come uno è abituato a lavorare e quindi il lavoro gli riesce meglio allora partiamo dal presupposto che per il nostro punto avremo bisogno di un multiplo di 10 più 1 io per quel che riguarda la cappa che ho eseguito con quel filato con quell'uncinetto per ottenere 40 centimetri ho montato 61 catenelle qui per questo campione sto usando il bravissimo della tessiland un uncinetto del 4 e mezzo monterò 30 catenelle più una 31 fatte le mie 31 catenelle ne aggiungo una per girare dopodiché entro nella catenella numero 31 e faccio un punto basso aggiungo una catenella di separazione salto una catenella di base entro in quella successiva e faccio un punto basso catenella di separazione ne salto una di base entro in quella successiva e faccio un punto basso tutta la riga la lavoreremo in questo modo una catenella ne salto una di base entro in quella successiva punto basso e vado a riempire tutta la riga così finito la riga vado a fare l'ultimo punto basso nell'ultima catenella utile dopodiché gireremo il lavoro entreremo nel punto basso con un altro punto basso quello che c'è subito sotto catenella di separazione una volta fatta la catenella di separazione vado direttamente nel punto basso praticamente dovremo lavorare i punti come li troviamo qui ho la catenella faccio la catenella vado nel punto basso e lavoro un punto basso catenella salto la catenella della riga sottostante dopo c'è il punto basso entro nel punto basso e lavoro un altro punto basso catenella salto la catenella della riga sotto entro il punto basso e faccio un punto basso praticamente dobbiamo ripetere pari pari la riga sottostante vado a lavorare il punto basso nell'ultimo punto utile e questa è l'inizio cioè la preparazione ora andremo a fare il punto vero e proprio quindi giro il mio lavoro entro nel punto basso sottostante con un punto basso vado a fare 5 catenelle di separazione Dopodiché vado a contare 1 dove c'è la catenella, 2 dove c'è il punto basso, 3 dove c'è la catenella, 4 dove c'è il punto basso, 5 dove c'è la catenella. Ma non entriamo in questa, entriamo nel, nella riga sottostante. Andiamo a prendere la catenella, cioè praticamente entriamo da sotto. E giriamo intorno entriamo da sotto e giriamo intorno alla catenella e andiamo a fare un punto bassissimo faccio 5 catenelle di separazione 
Quindi qui siamo entrati nella catenella, abbiamo subito dopo il punto basso e ho 1. Catenella sono due punti, punto basso 3 punti, catenella 4 punti, punto basso il quinto punto. Entriamo e facciamo un punto basso. 5 catenelle di separazione. Entriamo nel quinto punto utile, quindi ricontiamo. Qui c'è la catenella e vale 1. Punto basso vale 2. Catenella numero 3. Punto basso numero 4. Catenella numero 5. Non entriamo in questa qui, ma entriamo in quella sotto. La andiamo a prendere tutta, li giriamo intorno e facciamo un punto bassissimo. Di nuovo 5 catenelle. E andiamo a contare ancora per arrivare al nostro quinto punto. Quindi qui abbiamo lavorato la catenella. Dopodiché abbiamo il punto basso che è 1, catenella 2, punto basso 3, catenella 4, punto basso 5, il quinto e entriamo nel punto basso con un altro punto basso. Facciamo di nuovo le 5 catenelle e ricontiamo. Quindi qui abbiamo lavorato il punto basso, dopo abbiamo la catenella. Catenella vale 1, punto basso 2, catenella 3, punto basso 4, catenella 5, non quella della seconda riga ma bensì quella della prima. Entriamo da sotto, usciamo da sopra. E facciamo un punto bassissimo. Andiamo a fare le 5 catenelle. Andiamo a chiudere sull'ultimo punto basso utile. Ora giriamo il lavoro, entriamo nel punto basso e facciamo un punto basso. Aggiungiamo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo la catenella, entriamo nel punto basso successivo e facciamo un punto alto. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo la catenella, entriamo nel punto successivo nel punto basso e facciamo un punto alto catenella di separazione qui è un po difficoltoso i primi le prime righe perché sono tutti punti bassi dopodiché resterà molto molto semplice quindi sono entrata nel punto basso e ho fatto un punto alto catenella di separazione qui abbiamo l'ultimo punto basso e facciamo un punto alto aggiungiamo la catenella di separazione qui abbiamo il punto basso questo sopra quello che abbiamo usato per chiudere gli archetti di 5 catenelle entriamo nel punto basso e facciamo un punto basso filo sull'uncinetto fatto il punto basso facciamo una catenella di separazione quindi filo sull'uncinetto Qui il punto basso che abbiamo appena lavorato lo lasciamo stare. Qui c'è la catenella, la lasciamo stare. Entriamo nel punto basso e facciamo un punto alto. Catenella di separazione. Andiamo nel punto basso successivo, quindi saltiamo la catenella e facciamo un punto alto. Catenella di separazione. Qui c'è l'archetto della catenella, qui c'è il punto basso, entriamo qui dentro. E facciamo un punto alto catenella di separazione saltiamo saltiamo la catenella entriamo nel punto basso e facciamo un punto alto i punti alti devono essere in totale 4 separati da una catenella ovviamente quindi fatto il quarto punto alto catenella di separazione andiamo a cercare il punto basso e ci facciamo un punto basso quindi catenella di separazione, filo sull'uncinetto.
vado a prendere il primo punto basso utile che abbiamo libero e faccio un punto alto catenella di separazione salto la catenella entro il punto basso faccio un punto alto catenella di separazione filo sull'uncinetto entro nel punto basso faccio un punto alto e sono 3 catenella di separazione entro nel punto basso faccio un punto alto e sono 4 catenella di separazione vado a chiudere con un punto basso nel primo punto basso che abbiamo fatto della riga sottostante ora giro il lavoro entro nel primo punto basso con un punto basso vado a fare le 5 catenelle poi vado a prendere la catenella questa praticamente è quella parallela al punto bassissimo la lavoro allo stesso modo quindi entro da sotto e giro intorno qui c'è il punto alto si capisce meglio e faccio un punto bassissimo vado a fare le mie 5 catenelle vado nel punto basso questo qui che avanza su praticamente viene tutta una riga di punti bassi e faccio un punto basso 5 catenelle e vado qui qui ho fatto il punto bassissimo nella riga sottostante vado nell'archetto che ho parallelo entro e faccio un punto bassissimo 5 catenelle vado direttamente nel punto basso e faccio un punto basso 5 catenelle vado qui dove ho fatto il punto bassissimo prendo la catenella e faccio un altro punto bassissimo vado a fare le 5 catenelle entro nel punto basso l'ultimo e faccio un punto basso giro il lavoro inizio con un punto basso catenella filo sull'uncinetto adesso è molto più facile vado direttamente nel punto alto praticamente dietro resterà un punto rete catenella vado nel punto alto e faccio un punto alto catenella vado nel punto alto faccio un punto alto catenella entro nel punto alto faccio un punto alto dopodiché qui ho il punto basso quindi faccio la catenella entro nel punto basso con un punto basso catenella filo sull'uncinetto e vado a lavorare a punto rete i quattro punti alti che ho disponibili nella riga sottostante quindi dove c'è la catenella faccio la catenella dove c'è il punto alto faccio il punto alto dopodiché la catenella ho subito dopo il punto basso vado a prendere il punto basso filo sull'uncinetto praticamente i punti alti li lavoriamo dietro restano come una griglia per poi fare la spina di pesce sopra sono tre e vado a lavorare con un punto basso nel punto basso giro il lavoro inizieremo finiremo sempre con un punto basso quindi entro nel punto basso mi faccio il mio punto basso le 5 catenelle 4 5 dopodiché vado a prendere adesso resta più chiaro la spiegazione resta anche più facile praticamente vado a prendere il punto la catenella che è sulla stessa linea dei punti bassissimi quindi prendo la catenella entro da sotto esco da sopra e faccio il punto bassissimo 5 catenelle vado nel punto basso e faccio un punto basso di nuovo le 5 catenelle 
vado sulla linea dei punti bassissimi prendo la catenella da sotto esco da sopra e faccio punto bassissimo di nuovo le 5 catenelle entro nel punto basso e faccio un punto basso 5 catenelle seguo i miei punti bassissimi e vado a prendere la catenella e faccio un punto bassissimo faccio le 5 catenelle e vado a chiudere giro il lavoro ripeto il punto basso e vado a lavorare i punti alti qua dietro quindi catenella di separazione filo sull'uncinetto entro nel primo punto alto utile catenella entro nel secondo punto alto utile catenella entro nel terzo punto alto catenella entro nel quarto punto alto catenella vado a cercare il punto basso praticamente ruoto un attimino il lavoro entro faccio un punto basso di nuovo una catenella di separazione vado a prendere i punti alti sotto quelli che restano dietro praticamente e vado a lavorare un punto alto nel primo punto alto utile catenella un punto alto nel secondo catenella un punto alto nel terzo punto alto catenella un punto alto nel quarto punto alto utile catenella vado ruoto un pochino il lavoro e vado nel punto basso catenella e replico i punti alti quindi entro nel primo punto alto utile catenella di separazione entro nel secondo catenella di separazione entro nel terzo catenella di separazione entro nel quarto catenella e vado a chiudere con un punto basso vedete qui resta questa sorta di spina di pesce e qui abbiamo la rete ora rivediamo un'altra volta il giro con le 5 catenelle quindi abbiamo finito il nos la nostra riga precedente abbiamo girato il lavoro entriamo nel primo punto basso utile con un punto basso vado a fare le mie 5 catenelle seguo la linea di punti bassissimi quindi entro in questa catenella entro da sotto esco da sopra e faccio il punto bassissimo 5 catenelle vado nella linea formata dai punti bassi entro nel punto basso e faccio il punto basso 5 catenelle entro nel, nella catenella della linea dei punti bassissimi e faccio un punto bassissimo di nuovo le 5 catenelle entro nel primo punto basso utile faccio un punto basso catenelle entro dove c'è la linea dei punti bassissimi vado a prendere la mia catenella e faccio punto bassissimo di nuovo le 5 catenelle entro nel punto basso e faccio il punto basso adesso rifaremo insieme le due sequenze per l'ultima volta dopodiché io vado avanti a lavorare un pochino vi faccio vedere come chiudere eh, il punto e ehm, come cucire in modo da ottenere l'intreccio quindi ripartiamo per gli ultimi due giri giro il mio lavoro faccio un punto basso catenella filo sull'uncinetto qui dietro ci sono i miei punti alti entro nel primo punto alto utile con un punto alto catenella punto alto nel punto alto e sono 2 catenella punto alto nel punto alto e sono 3 catenella punto alto nel punto alto e sono 4 catenella vado a cercare punto basso entro nel punto basso con un punto basso catenella 
punto alto nel punto alto e 1 catenella punto alto nel punto alto e 2 catenella punto alto nel punto alto e 3 catenella punto alto nel punto alto e 4 catenella entro nel punto basso di nuovo catenella fino sull'uncinetto punto alto nel punto alto catenella 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 vado a chiudere con un punto basso dopodiché giro il lavoro entro nel primo punto basso quello che ho subito sotto con un altro punto basso vado a fare le mie 5 catenelle di separazione vado nella linea dei punti bassissimi prendo la catenella entro da sotto esco da sopra girandogli dietro e faccio punto basso punto bassissimo pardon eh, catenella 5 catenelle entro nel punto basso faccio un punto basso 5 catenelle e faccio un punto bassissimo 5 catenelle vado nel punto basso e faccio un punto basso 5 catenelle vado nella linea dei punti bassissimi vado a prendere la mia catenella per intero e faccio un punto bassissimo di nuovo 5 catenelle e vado a chiudere la riga con un punto basso sull'ultimo punto basso utile ed ecco questo è il risultato vado avanti a lavorare ancora un pochino in modo che eh, posso arrivare a una altezza tale da cucire bene l'intreccio davanti ci vediamo dopo ho finito la striscia praticamente ho fatto l'ultimo giro utile e adesso andrò a finire per finire l'ultimo giro prima del giro di, di chiusura dovrà essere quello di 5 catenelle punto bassissimo 5 catenelle punto basso e ci fermiamo qui per chiudere andremo a fare questo lavoro partiamo come al solito con un punto basso una catenella di separazione vado sul punto alto e faccio il punto basso catenella di separazione vado nel punto alto faccio un punto basso catenella di separazione vado nel punto alto faccio un punto basso catenella qui al punto alto faccio il punto basso catenella qui ruoto il mio punto basso lo tiro su entro nel punto basso praticamente finiremo l'ultima riga in questa maniera al posto del punto alto andremo a fare il punto basso Ed ecco che faccio l'ultima catenella, entro nell'ultimo punto basso e vado a finire la riga con il punto basso. Ed ecco la striscia, facciamo finta che la nostra striscia da 40 per 120. A questo punto dobbiamo andare a marcare la metà esatta da una parte dalla parte corta e la metà esatta dall'altra parte corta quindi vado a inserire i marcapunti nelle esatte metà dell'estremità una volta inserito i due marcapunti e segnato le due metà con il diritto sopra cioè che guarda verso di noi andremo a chiudere questa mini k quindi prendo l'angolo e lo metto sul punto marcato aiutatevi con uno spillo se vi trovate altrimenti aiutatevi con dei marcapunti l'importante è che l'angolo 
sia perfettamente sul punto marcato il primo punto sia sul punto marcato e lo blocco e qui faccio la stessa cosa metto a pari dove ho marcato con la fine del lavoro e lo blocco anche qui dopodiché prendo questa estremità quella col dritto che guarda verso di me la piego riprendo il mio spillo e la vado a bloccare la porto a pari qui prendo il mio spillo e vado a bloccarlo dopodiché giro il lavoro in modo che la parte non bloccata mi guardi e ripiego e vado a riprendere i miei spilli o marcapunti o quello con cui siete più comode e vado a bloccare in questa maniera io volutamente non ho tagliato il filo perché andrò a chiudere l'estremità all'uncinetto perché tanto resterà tutto dentro qui non si vedrà niente e ne approfitterò del, degli spazi lasciati dalla catenella quindi prendo il mio uncinetto il mio filo tolgo il marcapunti che a questo punto non mi serve più e tolgo anche lo spillo perché oramai è bloccato quindi ah, faccio una catenella per allungarmi un pochino entro nel primo punto utile dove c'è l'angolo qua dopodiché entro entro nel punto utile qui dopodiché entro nel punto utile qui e nel quarto e ultimo punto quindi prendo tutti e quattro gli strati estraggo il filo e, e faccio un punto basso faccio una catenella di separazione entro nello spazio della catenella vado a prenderli poi col lavoro più grande sarà più facile questo è piccolo un pochino castigato entro poi nello spazio della catenella del secondo strato entro nello spazio della catenella del terzo strato entro nello spazio della catenella del quarto strato un punto basso una catenella vado nella catenella del primo strato nella catenella del secondo strato nella catenella nello spazio della catenella del terzo strato e nello spazio della catenella del quarto strato estraggo il filo e faccio un punto basso una catenella di separazione ricordiamoci che abbiamo iniziato e terminato il lavoro con catenelle punto basso quindi entriamo nello spazio formato dalla catenella per tutti gli strati questo sembra complicato eh, ma non, non lo è però se non vi trovate con l'uncinetto usate pure l'ago quindi ho fatto il punto basso catenella entro nello spazio nell'archetto formato da una catenella del primo strato nell'archetto del secondo strato nell'archetto del terzo strato e nell'archetto del quarto strato estraggo il filo e faccio una catenella e vado a terminare così la mia cucitura ho fatto il mio ultimo punto entro poi negli ultimi due punti bassi e faccio il punto di chiusura nodino di sicurezza taglio il filo giro il lavoro dal diritto e voilà la mia mini cappa è finita volendo può diventare anche una bella fascia per capelli una volta allargata come potete vedere qui non si vede assolutamente nulla anche se ho cucito con l'uncinetto 
e abbiamo saltato dei punti perché lavorando solo nelle catenelle abbiamo saltato dei punti ma non si vede assolutamente niente resta tutto all'interno e tra l'altro resta un bel lavoro pulito ed ecco la cappa originale finita un breve appunto per quel che riguarda le misure eh, io ho fatto questa cappa 80 per 120 sul manichino la vedrete un po grande perché il manichino ha le braccia quindi eh, sembrerà un po abbondante se a voi, per voi questa misura di 40 di altezza penso che vada bene per tutti eh, se il 120 dovesse risultare troppo grande o troppo piccolo voi non dovrete fare altro che prendere la misura del torace con dentro le braccia e quella è la misura da prendere e potete adattarla a, mh, alla vostra taglia e con questo è tutto e come al solito vi ringrazio per l'attenzione vi, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche di ogni novità che pubblicherò se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e condividete pure, ma aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti al prossimo video.